Hi, Alex von Texam hier. Dieses Video ist ein Ausschnitt aus meinem Final Cut Pro 10 Anfängerkurs, in dem ich dir zeige, wie du die Kunst des Videoschneidens mit meiner Hilfe erlernst. In diesem Beispielvideo zeige ich dir, wie man mit Bildern in Final Cut umgeht und wie du im Handumdrehen eine kleine Slideshow erstellst. Den Link zum ganzen Videokurs findest du in der Beschreibung. Ein Format, mit dem du neben Videos am meisten arbeiten wirst, sind wahrscheinlich Fotos in Final Cut Pro 10. Es gibt viel zu sagen über Fotos, also let's go! Zunächst, um Fotos in deiner Timeline hinzuzufügen, kannst du entweder dies auf dem ganz normalen Weg tun, indem du hier oben auf den Pfeil klickst und dann die entsprechenden Fotos auf deiner Festplatte suchst und dann hinzufügst. Oder du kannst auch direkt auf die Fotoalben in deiner Fotos App auf deinem Mac zugreifen. Dazu klickst du hier oben auf das mittlere Tab. Hier oben im Dropdown Menü kannst du auswählen, auf welche Alben du zugreifen möchtest. Ich wähle jetzt hier einfach mal ein Album aus von mir, klicke doppelt drauf und dann siehst du schon die verschiedenen Bilder darin. Die kann ich dann einfach markieren und gewohnt mit den Tasten E oder W oder Q in meine Timeline einfügen. Ich möchte jetzt hier zwischen diesen zwei Fotos das Bild einfügen, also drücke ich einfach W und schwupp habe ich es da drin. Dann nehme ich mal noch ein zweites dazu und das hier füge ich mal über der Timeline ein. Alternativ kann ich auch über den Medienbrowser hier oben links die Fotos, nachdem ich sie mit dem Pfeil importiert habe, hier auswählen und dann auch wie gewohnt über die Tasten WQ und E hier einfügen. Das mache ich jetzt auch mal hier mit ein, zwei Bildern. So, ich möchte jetzt erstmal sicherstellen, dass alle Bilder dieselbe Länge haben. Da könnte ich jetzt natürlich hier wieder an der Seite das Bild länger und kürzer ziehen, aber ich kann es mir auch einfacher machen. Ich markiere die einfach alle mit Command. Dann drücke ich Ctrl und D und habe jetzt hier wieder in der Mitte meine, meinen Zeitbereich. Und da tippe ich mal jetzt ein 5 Sekunden. Jetzt sind alle Bilder 5 Sekunden lang. Unser Projekt ist ja im 18 zu 9 Format. Diese zwei Fotos möchte ich aber dann füllend darstellen. Das heißt, ich markiere mir diese auch wieder, gehe dann hier oben in Inspector nach unten bei der Art und stelle hier das auch wieder auf Füllen. Jetzt füllen die Bilder den Bildschirm komplett aus. Jetzt möchte ich auch noch einen kleinen Zoom-Effekt hinzufügen. Das heißt, ich wähle ein Bild aus, gehe hier oben auf den Pfeil, beschneiden und klicke dann hier auf Ken Burns. Das lasse ich jetzt mal so, fertig. Und dann habe ich hier einen kleinen Zoom-Effekt. Den möchte ich aber bei den anderen Fotos auch haben, deswegen kopiere ich mir den jetzt mit Command C, markiere mir die anderen Fotos und drücke jetzt Command, Shift und V. Jetzt kann ich auch hier die verschiedenen Attribute sehen, die ich einsetzen möchte. Das kennen wir schon von vorhin. Da wähle ich aber jetzt nur Beschneiden aus. Das mache ich weg. Klicke auf Einsetzen. Und wenn wir uns das mal jetzt hier abspielen, dann sehen wir, wie wir hier überall diesen Ken Burns Effekt haben. Bei dem Bild gefällt mir der Ausschnitt aber nicht. Da muss ich jetzt das Ken Burns ein bisschen anpassen, da das Bild ja ein anderes Format hat als das Foto von hier rechts. Dazu gehe ich wieder zu Ken Burns. Da sehe ich es jetzt auch schon. Das hier wird abgeschnitten. Dann ziehe ich einfach mal das grüne Quadrat so ein bisschen höher und, und das rote auch, damit das hier auch passt. Mache ich es auch noch mal ein bisschen größer. So stark soll der Effekt ja nicht sein. Klicke auf Fertig und dann teste ich das mal hier. Das sieht schon besser aus. Wenn ich den Ken Burns Effekt jetzt überall angewandt habe, dann fehlen mir noch ein paar Übergänge, damit es ein bisschen schöner aussieht. Dazu markiere ich wieder meine Fotos alle, drücke jetzt Command T, dann wird überall der Standardübergang über Blenden hinzugefügt. Und jetzt können wir das mal abspielen hier mit der Leertaste. Und dann sehen wir, wie die Bilder schön ineinander übergehen. Die Bilder auch immer schön mit dem Ken Burns Effekt reinzoomen und sich dadurch eine nette Slideshow ergeben hat. Um das Ganze jetzt im Vollbildmodus wiederzugeben, kann ich jetzt auch hier den Pfeil drücken und dann sehe ich das Ganze großflächig. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Du kannst natürlich auch andere Übergänge nehmen. Ich habe jetzt mal den hier gelöscht und nehme jetzt hier den Schieben. Den ziehe ich darüber. Und wenn wir das jetzt hier testen, dann fliegt das Bild von der Seite so rein. Das sieht auch ganz nett aus. Und so hast du im Handumdrehen 
eine schöne Slideshow erstellt. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like, um mich zu unterstützen. Wenn du jetzt auch mit Final Cut durchstarten willst, findest du den Link zum ganzen Kurs in der Videobeschreibung. Jetzt kannst du dir hier links noch mein Vorstellungsvideo zum Videokurs anschauen. Hallo? Klick drauf, du Hecht.